வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ் அதாவது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ் வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் எப்படி அசிட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ பாருங்கள் முதல்ல இது தான் ஃபார்மேட் இதை நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு அண்ட் இது சும்மா ஒரு ரீகேப் பார்த்துக்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல கரண்ட் அசர்ட்ஸ் அதிலேருந்து கரண்ட் லேபிலிட்டியை மைனஸ் பண்ணணும் ஏன்னா நம்மளோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ன்றது என்ன அப்படின்னா கரண்ட் அசர்ட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லேபிலிட்டியை தான் நம்ம சொல்லுவோம் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய என்னென்ன கரண்ட் அசர்ட் எல்லாம் மேக்ஸிமம் வரலாம் ஒரு ப்ராப்ளமில் அப்படின்றத நான் இங்கே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் கேஷு பேங்க்கு ஸ்டாக் இன்வென்ட்ரி சன்ரி டேட்டா ட்ரேடிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் அக்ரூட் இன்கம்ஸ் இதெல்லாம் தான் மோஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வரக்கூடிய கரண்ட் அசர்ட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் லேபிலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா க்ரெடிட்டாக பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஷார்ட் டேர்ம் லோன் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் ஓகேவா மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளமில் இந்த லேபிலிட்டிஸ் தான் வரும் ஓகே அப்போ இந்த அசட்டோட டோட்டலையும் அண்ட் கரண்ட் லேபிலிட்டியோட டோட்டலையும் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கிடைக்கும் அண்ட் இதில் வந்து நம்ம டூ இயர் பீரியடுக்கான டேட்டா போட்டிருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி நைன் அப்படின்னா இது டூ தௌசண்ட் தான் இருக்கும் அதாவது இது க்ளோசிங் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி நைன் இருக்கும் அண்ட் திஸ் இஸ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் இருக்கும் ஓகே அப்போ ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கா அப்படின்றத நம்ம அசிட்டைன் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த காலம் எதுக்கு அப்படின்னா சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஓகே அதாவது கரண்ட் அசட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இங்கே போடுவோம் அண்ட் டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இங்கே போடணும் அதாவது இந்த வருஷத்துக்கும் ஓப்பனிங்க்கும் க்ளோசிங்க்கும் இன்க்ரீஸாக டிக்ரீஸான்னு செக் பண்ணணும் அண்ட் இது வந்து நம்ம அசட்டுக்கு இன்க்ரீஸ்னால் இன்க்ரீஸில் அண்ட் டிக்ரீஸ்னால் டிக்ரீஸில் போடணும் இதுவே ரிவர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ரெடிட்டாருக்கு போட வேண்டியது இருக்கும் எப்படின்னா இப்போ அசட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்க்ரீஸில் போடுறோம் இல்லையா ஆனால் க்ரெடிட்டார் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம டிக்ரீஸ் காலமில் போடணும் ஓகே அப்போ க்ரெடிட்டாக டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம இன்க்ரீஸ் காலமில் போடணும் ஓகே இப்படி நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த இன்க்ரீஸ் என்ன டிக்ரீஸ் என்ன அப்படின்றது தெரிய வரும் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு புரியும் இந்த நான் சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்றது நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது கிளியராக ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ப்ரிப்பேர் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ஜே லிமிட்டெட் லைபிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அசட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நமக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னா கரண்ட் அசட்ஸும் கரண்ட் லைபிலிட்டியும் தான் ஓகே மற்றபடி இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தேவை கிடையாது பிகாஸ் நம்ம போட போகிறது என்னென்னா சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மட்டும்தான் போட போகிறோம் ஓகே அப்போ நம்ம முதல்ல இதில் எது கரண்ட் அசட்ஸ் அந்த எது கரண்ட் லைபிலிட்டின்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸட் அசட் வராது டெப்ரிசியேஷன் வராது ஸ்டாக் இஸ் அ கரண்ட் அசட் புக் டெட்ஸ் புக் டெட்ஸ் இட்ஸ் நத்திங் பட் டெட்டாஸ் தான் நம்ம புக் டெட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் கேஷ் ஓகேவா இது மூணும் தான் கரண்ட் அசர்ட் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் கேபிட்டல் வராது ரிசர்வ்ஸ் வராது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வராது டிபெஞ்சோ வராது கிரெடிட்டாஸ் கிரெடிட்டாஸ் தான் கரண்ட் லயபிலிட்டி ஓகே ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன் வந்து நம்ம எடுக்க வேண்டியது இல்லை ஓகே இப்போ நம்ம வந்து கரண்ட் அசர்ட்ஸ் இது மூணு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் மட்டும் இங்கே லயபிலிட்டின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் எஸ் இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஃபார்மேட்டில் போடலாமா எஸ் இப்போ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த ஃபார்மேட்டை போட்டாச்சு இயர் ஓகே டூ தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் டூ ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எழுதணும்னா கரண்ட் அசட்ஸ் கரண்ட் அசட்ஸில் ஸ்டாக்கு ஸ்டாக் பார்த்திங்கன்னா டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஒனில் இருக்குது அண்ட் டூ தௌசண்ட் டூவில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால அசட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் காலமில் போடலாம் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகே அப்போ நம்ம ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் போட்டாச்சு இன்க்ரீஸ் காலமில் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா புக் டெட்ஸ் புக் டெக்ஸ் வ
ஓகே ஃபைவ் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் இது சிக்ஸ் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வந்துடுச்சு ஓகேவா இப்போ கரண்ட் லயபிலிட்டி போடலாமா எஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டியில் கிரெடிட்டார் கிரெடிட்டார் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் இருக்குது ஓப்பனிங்கில் அண்ட் க்ளோசிங்கில் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இருக்குது இது என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் நம்ம கரண்ட் லயபிலிட்டியை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம இன்க்ரீஸ் காலமில் போடணும் ஓகேவா அப்போ கரண்ட் லயபிலிட்டி அதில் கிரெடிட்டார்ஸ் டென் தௌசண்ட் ஸோ இந்த டென் தௌசண்ட் நம்ம எங்கே போடணும் டிக்ரீஸ் ஆச்சு ஆனால் நம்ம எங்கே போட போகிறோம்னா இன்க்ரீஸ் காலமில் போட போகிறோம் போட்டாச்சு டென் தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ வேறு எதுவுமே இங்கே நமக்கு கரண்ட் லயபிலிட்டி இல்லை ஸோ நம்ம இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ டோட்டல் கரண்ட் லயபிலிட்டி எவ்வளோன்னா அதே அமௌண்ட்டு தான் வரப்போகுது ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கரண்ட் அசட்டியும் அண்ட் கரண்ட் லயபிலிட்டியும் மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கிடைக்கும் இல்லையா அப்போ பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் கரண்ட் அசட்ஸ் வந்து ஃபைவ் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் அண்ட் கரண்ட் லயபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் அண்ட் இதுவே வந்து டூ தௌசண்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட்ஸ் வந்து சிக்ஸ் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அண்ட் கரண்ட் லயபிலிட்டி ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் லேக் செவன்ட்டிலேருந்து ஒன் லேக் செவன்ட்டி போச்சுன்னா இங்கே நமக்கு ஃபோர் லேக் ருபீஸ் வருது அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் லேக் சிக்ஸ்டியில் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி போச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் வருது ஓகேவா அப்போ என்ன ஆயிருக்கு பாருங்களேன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஃபோர் லேக்கில் இருந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டூ தௌசண்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக் ஆகிடுச்சு அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகேவா இதை நம்ம செக் பண்ணலாமா இந்த இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸில் வச்சு ஓகே இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ வருது ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வருது ஓகே அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஒன் லேக் ஓகேவா அப்போ நம்ம போட்டது சரியாக போட்டிருக்கோம் அதாவது இந்த இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு இங்கே இன்க்ரீஸ் காலமில் ஜாஸ்தி இருக்கணும் இங்கே எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஓகே அப்போ இதை ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி வருதா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வருது அப்போ இங்கே பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் காலமில் நமக்கு ஒன் லேக் ஜாஸ்தி இருக்குது இல்லையா அப்போ நம்ம போட்டது சரி தான் இல்லையா அப்போ இன்க்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட போகிறோம் பாருங்கள் இங்கே ஒன் லேக் போட்டாச்சு அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே குறையுது எஸ் பேலன்ஸ் பண்ணும்பொழுது எங்கே குறையுதோ அங்கே போடுறோம் இல்லை அதனால் நம்ம இங்கே போடுறோம் ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இல்லையா ஒர்க்கிங் கேபிட்டலை கண்டுபிடிச்சிட்டு இன்க்ரீஸாக டிக்ரீஸாக அப்படின்றத பண்ணணும் அப்புறம் லெஜர் பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அது இன்க்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சொல்கிறோம் டிக்ரீஸ் ஆயிருந்தது அப்படின்னா டிக்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சொல்லுவோம் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்னென்னா இங்கே ஜாஸ்தி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இங்கே நம்ம அந்த பேலன்ஸை போட வேண்டியது இருக்கும் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு இந்த சம்மை எப்படி போடணும்னு தெரியும் இல்லையா எஸ் நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடல் ப்ராப்ளம் தான் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்